বিএনপির নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা কি ভিসা নীতি বা নিষেধাজ্ঞায় পড়ে না প্রশ্ন ওবায়দুল কাদেরের বিএনপির কর্মসূচি সম্পর্কে কাক পক্ষেও জানে না বললেন তথ্যমন্ত্রী ভোট না দিলে ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি দিচ্ছে ইসি রিজভির অভিযোগ একতরফা নির্বাচন বন্ধের দাবি পেশাজীবী পরিষদের জেলায় জেলায় ব্যালট পেপার পাঠানো শুরু রাজধানী সহ সারা দেশে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারণা নিজেকে ভারতের প্রার্থী বললেন মেহেরপুরের প্রফেসর মান্নান আনন্দ উৎসবে দেশে বড়দিন উদযাপন বঙ্গভবনের সংবর্ধনা ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলকে দেশের জন্য কাজ করার আহ্বান রাষ্ট্রপতির দেখছিলেন বিআরপি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন শান্তিপূর্ণ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি দিয়েছে বিএনপি ভিসা নীতি কিংবা নিষেধাজ্ঞা তাদের বিরুদ্ধে হয় কিনা তা খতিয়ে দেখতে ঢাকায় অবস্থানরত যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটরদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি ধানমন্ডিতে এক ব্রিফিংয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন নির্বাচনে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা হলে তা দেখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মহিতের সোমবার ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে নিয়মিত ব্রিফিং করেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি দাবি করেন এ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রয়েছে বড় ধরনের কোনো সংঘাতের আশঙ্কা করছে না তার দল বরং বিএনপি নির্বাচনের বিরুদ্ধে কর্মসূচি দিয়েছে নির্বাচনের বিরুদ্ধে শান্তির প্রোগ্রাম হয় না সেটা দেশে নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী পরিবেশকে বিঘ্নিত করা শান্তির পরিবেশকে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত যারা নিষেধাজ্ঞা ভিসা নীতি নিয়ে এত কথা করবে নির্বাচন যারা বিরোধিতা করবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে তাদেরকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে ভিসা নীতি প্রয়োগ করা এটা তো আমেরিকারই বহুল প্রচারিত ঘোষণা তাদের আমেরিকার ক্ষমতা রাজনীতির দুই প্রধান দল ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকান রিপাবলিকানদের যারা প্রতিনিধিত্ব করে তারাই তাদের পাঁচজন প্রতিনিধি এখন বাংলাদেশে আছে আমরা এ ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ওবায়দুল কাদের বলেন নির্বাচনে আচরণ বিধি দেখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের তবে দলের কেউ নির্বাচন বিঘ্নিত করলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন আমি কোনো দল বুঝি না যারা আঠারোশো পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে আওয়ামী লীগ আছে অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং স্বতন্ত্র সকলেই হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগী এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি বিঘ্নিত হয় নির্বাচন কমিশন তখন যেটা তাদের যে স্টেপ তারা নেবেন এখন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলেও দল হিসেবে আওয়ামী লীগ কোনো আপত্তি করবে না নির্বাচনের বিরোধিতাকারীদের দলের ইশতেহার প্রকাশের দিন আমন্ত্রণ জানানোর সুযোগ নেই বলেও জানান ওবায়দুল কাদের তারা আসছে না কেন সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলা ভীষণ ঢাকা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপির তিন দিনের কর্মসূচি সম্পর্কে দেশের মানুষ এমনকি কাকপক্ষীয় কিচ্ছু জানে না সোমবার দুপুরে বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন মন্ত্রী আরও বলেন উন্নয়ন বাজেটের বিদেশি ঋণ নিয়ে সিপিডির দেওয়া বক্তব্য নির্জলা মিথ্যাচার এর আগে বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী সিপিডি কোনো গবেষণা করে নাই সিপিডি পত্রিকার কাটিংগুলো জোগাড় করে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছে এই রিপোর্ট তৈরি করে সেটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে লুকোচুরি করেছে এবং অনেক অসত্য তথ্য ভুল অসত্য তথ্য তারা পরিবেশন করেছে দেখুন পিএনপির কর্মসূচি হচ্ছে গতানুগতিক কর্মসূচি 
তিন দিন যে কর্মসূচি দিয়েছে জনগণও জানে না কেউ নোটিস করে না এটা তো সাংবাদিকরা খবর রাখেন বিদায় নোটিস করেছে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে বিএনপিকে শায়েস্তা করার হুমকি দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন সাত জানুয়ারি যারা ভোটকেন্দ্রে যাবে না তাদের গায়বি মামলা দেওয়ার কথা বলেছেন ইসি আনিসুর রহমান ভোটকেন্দ্রে যেতে বিভিন্ন জায়গায় সরকারের উপকার ভোগীদের কার্ড নিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন রুহুল কবির রিজভি বাড়ি ছাড়া করা হবে অপরদিকে নির্বাচন কমিশনাররা জেল জরিমানার হুমকি দিচ্ছে কেউ কেউ প্রতিহত করার চেষ্টা করলে সাত বছরের জেল হবে অর্থদণ্ড হবে ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য লিফলেট বিতরণ করলে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে ইসি মোহাম্মদ আনিসুর রহমানের অধ্যত্ব এবং হুমকি হুমকার দেখে মনে হচ্ছে তিনি অস্তিত্ব ভুলে আওয়ামী সেবা দাসত্ব করছেন সাত তারিখে যারা ভোট কেন্দ্রে যাবে না তাদেরকে গায়েবি নাশকতার মামলার ভয় দেখানো হচ্ছে আনিসুরদের মতো আওয়ামী দলদাসদের বলে রাখি অবৈধ নির্বাচনকে না বলার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানে ভোট দেওয়াও যেমন মানুষের অধিকার তেমনি ভোট না দেওয়াও মানুষের মৌলিক অধিকার ভোট দেওয়ার জন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে একতরফা নির্বাচন বন্ধ করে সংকট সমাধানে সরকারকে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপে বসার আহ্বান জানিয়েছে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ অসহযোগ আন্দোলনে সমর্থন ও সাত জানুয়ারির ভোট বর্জনের আহ্বানে জাতীয় প্রেস ক্লাব তোপখানা রুটে পথচারী বাস রিক্সাচালক ও যাত্রীদের হাতে হাতে লিফলেট তুলে দেন সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ নেতারা লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নেন চিকিৎসক প্রকৌশলী সাংবাদিক সহ অন্যান্য পেশাজীবীরা এর আগে প্রেস ক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ নেতারা বলেন নির্বাচনের নামে তামাশা চলছে সরকারের এ দামি নির্বাচন কেউ মানে না জনগণ এই নির্বাচনী খেলার অবসান চায় সংকট সমাধানে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়ে পেশাজীবী নেতারা বলেন আরেকটি বাকশাল কায়েমের মাধ্যমে সরকারের চিরস্থায়ী ক্ষমতার দুঃস্বপ্ন পূরণ হবে না দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের ভোট গ্রহণের লক্ষ্যে ব্যালট পেপার পাঠানো শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন প্রথম দিনে ১৩ জেলার বাউন্ন আসনের জন্য ব্যালট পেপার পাঠিয়েছে ইসি সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বিজি প্রেস থেকে কঠোর নিরাপত্তায় ব্যালট পেপারগুলো পাঠানো শুরু হয় ইসি কর্মকর্তারা জানান যেসব আসনে আদালতের নির্দেশনা রয়েছে সেসব আসনের ব্যালট ছাপানো হবে শেষ মুহূর্তে সিল প্যাট সহ নির্বাচনী সামগ্রী এরই মধ্যে জেলা পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের ট্রেজারি শাখায় ব্যালট পেপারগুলোর সংরক্ষণ সহ সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে আর কেন্দ্রে কেন্দ্রে ব্যালট পেপার পাঠানো হবে ভোটের দিন সকালে ব্যালট পেপার ও পোস্টাল ব্যালট পেপারের সঙ্গে সম্পর্কিত ফর্ম এবং স্ট্যাম্প প্যাডও পাঠানো হবে অষ্টম দিনের মতো চলছে আওয়ামী লীগ স্বতন্ত্র সহ অন্যান্য দলের প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা প্রার্থীরা দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি নাগরিকদের স্বস্তিতে রাখার ওয়াদা সহ বিএনপির সকল বাধা মোকাবিলা করে সাত জানুয়ারি কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার অনুরোধ তাদের কিছু কেন্দ্রে প্রতিপক্ষের হামলার সংখ্যা কারো কারো মামুন আবদুল্লাহ রিপোর্টে বিস্তারিত সকাল থেকেই ঢাকা আট আসনে ব্যস্ত আওয়ামী লীগ প্রার্থী আফম বাহাউদ্দিন নাসিন কাকরাইলে উনিশ নং ওয়ার্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় যান তিনি দেন নাগরিকদের স্বস্তিতে রাখা সহ নানা প্রতিশ্রুতি হুমকি দিয়ে দামকি দিয়ে জনগণের সমর্থন কি কেউ পেতে পারে কেউ পায় না পায় না বিধায় বিএনপি জামাতিদের আন্দোলন বারবার ব্যর্থ হয়েছে জনগণের ভোট বিএনপি জামাতের রাজ্যে পাবে না এটা পাবে না বুঝতে পারার কারণেই তারা কিন্তু ইলেকশন থেকে দূরে সরে রয়েছে নাসিম ভাই এসে আসাতে এখানেকার লোকজন বিশাল আনন্দ উৎসব মুখ হয়ে তারা কিন্তু এই নৌকা নির্বাচন করছে এবং তারা খুব অত্যন্ত খুশি তারা নাসিম ভাইয়ের মতো একটা নেতা পাই প্রচারণায় পিছিয়ে নেই ঢাকা পাঁচ আসনের প্রার্থীরাও আওয়ামী লীগের পাশাপাশি গণসংযোগ করেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও ভোটারদের নানা প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দেশ করতে নৌকায় ভোট চান আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা তবে এই আসনে নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ স্বতন্ত্র প্রার্থীর একজন কর্মী একটি রাজনৈতিক অফিস করতে চেয়েছিল প্রচারণার জন্য সুজন প্রধান সেখানে তাকে ডেকে নিয়ে সে হুমকি দিয়েছে বিভিন্ন ধরনের মারধর করবে এই ধরনের বিভিন্ন ভয় ভীতি সৃষ্টি করছে এই ধরনের এটা হলো লোকাল উনসত্তর নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সালাউদ্দিন এলাকাকে মাদক এবং চাঁদাবাজ মুক্ত রাখার ব্যাপারে দাবিও আছে ভোটারদের তাই যোগ্য প্রার্থী বেছে নেয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের চাওয়া একজন নির্ভরযোগ্য এবং সৎ উৎসাহী 
এমপি দরকার উনি তার সমস্ত গুণাবলী ওনার ভিতর আছে এবং উনি বিগত দিনে এমপি হওয়ার আগে উনি এই এলাকা অনেক কাজ করছেন যে মিয়রনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের পাশে কিভাবে দাঁড়িয়েছেন এটা শুধু আমরা বলি না সারা বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বলেছেন যে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আলাস কামরুল হাসান রিপন রিপনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সেক্রেটারির নেতৃত্বে কি পরিমাণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন মানুষ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তিকে জয়ী করবে বলে প্রত্যাশা নৌকার প্রার্থীদের মামুন আবদুল্লাহ বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে রাজধানীর বাইরেও নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা বেশ জমেছে যার পরনেই ব্যস্ত নৌকার বাইরে স্বতন্ত্র সহ অন্যান্য প্রার্থীরাও প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন রাজশাহীর প্রার্থীরা রাজশাহী দুই আসনে চোদ্দ দলের প্রার্থী নৌকাপতিকের ফজলে হোসেন বাদশা মহানগরীর তালাইমারি শহীদ মিনার থেকে আলুপট্টি মোড় পর্যন্ত গণসংযোগ ও পথসভা করেন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের যে পরিবর্তন করেছেন সেই পরিবর্তনের ক্ষতি করছেন নৌকাপতি সেই নৌকাপতি জনৈতি শেখ হাসিনা प्रचारणा चाल गोदागाड़ी कहट एल बरशाल पांच आसने आवामी लीगर प्रार्थी पानी सम्पद प्रतिमंत्री अवसरप्राप्त कर्णल जाहिद फारूक गणसंज करें नगर सदर रोड एलिक प्रचारण बाधा देर अभिजोग करें एक ही आसने स्वतंत्र प्रार्थी सलाउद्दीन रिपन আমার দৃঢ় বিশ্বাস বরিশাল বরিশাল জনসাধারণ আমাকে ভালোবাসে আমার প্রতি তার আস্থা আছে ইনশাল্লাহ তাদের যদি আমার ভোট শিক্ষমতো পাই আমরা জয়যুক্ত হব স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের সকাল থেকেই তাদের নির্বাচনী এলাকায় গণসংযোগ করেছেন রংপুর সিটি বাজার সুপার মার্কেট এলাকায় প্রচারণা চালান রংপুর তিন আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের রংপুর ছয় আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শিরিন শারমিন চৌধুরী গণসংযোগ করেন উপজেলার গঙ্গারামপুর বারুইপাড়া কাশিমপুর সহ কিছু এলাকায় কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের সামনে নারী ভোটারদের নিয়ে পথসভা করেন কিশোরগঞ্জ এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডাক্তার সৈয়দা জাকিয়া নুর লিপি যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন ভুইয়া এর আয়োজন করেন সিলেটে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের পাশাপাশি গণসংযোগ চালাচ্ছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থীরাও সিলেট তিন আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী আতিকুর রহমান আতিক দক্ষিণ সুরমার মোগলা বাজারে লিপলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিনে বিএনএম এর প্রার্থী শাহ মোহাম্মদ জামাল ডানা গণসংযোগ করেন শহরের টি এ রোড ফারুকি বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচারণা চালান তিনি মুন্সিগঞ্জ এক আসনে কুলাপতিকে লড়ছেন বর্তমান সংসদ সদস্য মাহিবি চৌধুরী তিনি বড়দিনে সুলপুর গির্জায় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এরপর বালুচর নিমতলা লতব্দি সহ সিরাজদিখানে বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন নানা প্রতিশ্রুতিতে পাহাড়ের দুর্গম এলাকায় ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন প্রার্থীরা রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি উপজেলা বাজার কেংড়াছড়ি ডাউনপাড়া বাজারে প্রচারণা চালিয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী দীপঙ্কর তালুকদার মেহেরপুর এক আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের একটি মোবাইল অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে এতে তিনি এক সরকারি কর্মকর্তাকে বলেছেন মনে রাখতে হবে তিনি শেখ হাসিনার প্রার্থী তিনি ভারতের প্রার্থী আইনি ব্যবস্থা নিতে অডিওটি নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কাছে পাঠিয়েছেন জেলার রিটার্নিং অফিসার তুমি বাইরে থেকে এসে মেহেরপুরে বেশ আরামই আছো বাড়ির ঘর করে পয়সা কাটায় অনেক কামাই করেছো আমি কিন্তু যেমন ভালো লোক তেমনি খারাপ লোক তুমি তোমাকে মন্ত্রী প্রমোশন করেনি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট তোমার প্রমোশন করে দিয়েছে তুমি যদি আমি যদি আর একটা কথা শুনি আমার মন্ত্রীকে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে তাহলে আমি এমপি হই আর না হই তোমার মেহেরপুরে বাসা উঠিয়ে দেব আর যদি তুমি সাবধান হয়ে যাও আমার প্রিয় পাত্র হয়ে থাকবে এটুকু তোমাকে আমি বললাম তুমি পারলে তোমার মন্ত্রীকে বলো পারলে তোমার যেখানে শেখ হাসিনা একটা বলো আমি শেখ হাসিনা পাচ্ছি 
এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে আমি ভারতের প্রার্থী তোমাকে এটা মনে রাখতে হবে আমি এখানে হারার জন্য আসিনি সাবধান হয়ে যাও তুমি আমার কোনো কথা শুনব না আমি যে রিপোর্ট পেয়েছি আমি খুব অসন্তুষ্ট তোমার উপরে তুমি সাবধান হয়ে যাও काउंटर टेरिजम एंड ट्रांसनैशनल क्राइम यूनिट सीटीटी जानते गाजीपुर रेल लाइन नाशकतार मास्टर माइंड जुवतल नेता सुलतान सलाउद्दीन टुकु जनमने भीति तैरि और प्राणहान परिकल्पना छिल ए चक्रे एदी के भोटार केंद्र जेते बाधा दी कठोर व्यवस्थार हुशियारी दिए डीएमपी कमिशनार हबीबुर रहमान रिपोर्ट दीपन देवान तेर डिसेम्बर ढाका मयमन सिंह रूटे गाजीपुर रेल लाइन केटे मोहनगंज एक्सप्रेस नाशकता घटन जड़ित अभिजोगे दूजन के ग्रेफ्तार कर सीटीटी तर का उद्धार कर रेल लाइन काटार विभिन्न सरंजाम सोमवार डिएमपिर मीडिया सेंटारे अतरिक्त कमिशनार असदुजामान ग्रेफ्तार दूज छात्रदले जुक्त कबीर निर्देशदाता हिसाब से विज्ञ आदालते स्वीकारोक्तिमूलक जवानबंदी दिए से इतिम्य कम कर दस टी घटनार कथा स्वीकार कर डैमरा से जार का निर्देशना पे जुब दल शीर्ष नेता सालाउद्दीन टुकु सालाउद्दीन टुकु ताके डेके जिज्ञासा निर्देशना दे ऊपर थे एरक निर्देशना आ रेल लाइन नाशकता करते से निर्देशना वास्तवयन कर दायित्व ताके दे ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের সাথে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার দুপুরে রাজারবাগে মত বিনিময় করেন ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান এ সময় কিছু সমস্যার কথা জানান কাউন্সিলররা তিন ঘন্টার মত বিনিময় শেষে ডিএমপি কমিশনার বলেন ভোট দেয়া গণতান্ত্রিক অধিকার না দেয়াও গণতান্ত্রিক অধিকার কিন্তু নাশকতা বা সন্ত্রাসী কার্যক্রম অধিকার নয় ভোট দেওয়া যেমন গণতান্ত্রিক অধিকার ভোট না দেওয়া গণতান্ত্রিক অধিকার কিন্তু ভোট ঠেকানো কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার নয় সুতরাং যারা ভোট ঠেকাতে আসে তাদের যে অপতৎপরতা সেই অপতৎপরতা প্রতিহত করা প্রতিহত করাও সাংবিধানিক দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকের এবং প্রতিটি জনপ্রতিনিধির এবং পুলিশ বাহিনীরও ফুটপাথ দখলমুক্ত করতেও পুলিশ ও কাউন্সিলররা একসাথে কাজ করবেন বলেও জানান ডিএমপি কমিশনার সেই সমস্ত বিষয়ে দীপন দেওয়ান বাংলা ভিশন ঢাকা নানা আয়োজন ও ভাব গাম্ভীর্যে দেশে উদযাপিত হল খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের উৎসব বড়দিন রাজধানীর গির্জাগুলোতে বিশেষ প্রার্থনার পরই বড়দিনের আনন্দ ভাগাভাগি করেন সবাই যিশুর শান্তি বার্তা অনুসরণ করে গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতা বন্ধের পাশাপাশি বিশ্বে শান্তি ফিরে আসবে বলে প্রত্যাশা ভক্তদের শুভ মাহফুজের রিপোর্ট খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিন খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রিস্ট এদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন বড়দিন উদযাপনে গির্জাগুলো সেজেছে বর্ণের সাজে রাজধানীর তেজগাঁও কাঁকড়াই সহ বিভিন্ন এলাকার গির্জাগুলোতে উৎসবের আমেজ ভোরের আয়োজনে ছিল প্রার্থনা ও বড়দিনের বন্দনা সঙ্গীত উৎসবে যোগ দিতে পরিবার পরিজন নিয়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা সমবেত হন গির্জা তাদের প্রত্যাশা বিশ্বের সব জায়গায় শান্তি ফিরে আসুক বর্তমানে যে সিচুয়েশন সেই দেশটা আবার সুস্থ হোক আগের মতো হয়ে যাক আমরা সবাই একসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করি এইটাই যেন আমরা পালন করতে পারি বড়দিন উপলক্ষে আমরা এইটাই আমার আশা যীশুখ্রিস্ট আমাদের পাপের জন্য এসছেন তিনি আমাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করেছেন এটা হচ্ছে আমাদের জন্য অনেক আনন্দের এর জন্য এই দিনটা অবশ্যই অনেক আনন্দের সামনে ইলেকশন আমি চাই সবাই শান্তিতে সময়টা কাটাক এ বছরটা আমাদের অনেক অস্থিরতা দিয়ে শেষ হচ্ছে আশা করি শান্তির মাধ্যমে শুরু হবে আগামী দিনগুলো যাতে আমাদের খুব ভালো হয় আমরা যেন সবার সাথে মিলেমিশে একত্রে থাকতে পারি প্রার্থনায় স্রষ্টার কাছে দেশ ও বিশ্বজুড়ে শান্তি কামনা করেছেন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অনুসারীরা গোটা বিশ্বে যেন শান্তি দান করেন সবাই যেন সুখে আনন্দে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে এই প্রার্থনা এবছর বড়দিনে আমরা বিশ্বভাবে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেছি এবং আমাদের দেশের জন্য আমরা প্রার্থনা করেছি যেন আমাদের দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং সবাই যেন একসাথে আমরা আনন্দ মনে ভাই বোন হিসাবে এখানে জীবনযাপন করতে পারি প্রার্থনার পরে অনেকে মেতে উঠেন আনন্দ ভাগাভাগিতে সবাই কে উইশ করতে চাই যে মেরি ক্রিসমাস অ্যান্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার ইন অ্যাডভান্স স্পেশাল দিনে একটা নতুন মাত্রা যোগ করে বড়দিনের উৎসবে আমরা এখানে জাস্ট সেলিব্রেট করতে এসেছি আমাদের ভালোই লাগছে তারকা হোটেলগুলোতে বড়দিনের উৎসবের আমেজে মেতে উঠেন যিশু ভক্তরা এই যে ওদেরকে নিয়ে বের হয়েছি সুন্দর হলো সকালবেলায় ঘুরলাম আয়োজনটা খুব সুন্দর হচ্ছিল অনেক ভালো লাগছে এখানে ডোরিমন হ্যালো কিটি জোকার 
সবার সাথে ঘুরে অনেক ভালো লাগছে বড়দিনকে ঘিরে রাজধানী জুড়ে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও হাজার বছর আগে খ্রিস্ট ধর্মের প্রবক্তা যিশু খ্রিস্ট যে শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছেন সেই শান্তির বার্তাকে আবারও অনুসরণ করলে পৃথিবীব্যাপী যে অস্থিরতা বিরাজমান সেই অস্থিরতা কেটে যাবে এমনটাই প্রত্যাশা খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীদের শুভ মাহফুজ বাংলা ভিশন ঢাকা অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বড়দিন উপলক্ষে সোমবার বঙ্গভবনে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ে অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে তিনি এই আহ্বান জানান রাষ্ট্রপ্রধান বলেন সব ধর্মই মানুষের কল্যাণের কথা বলে ধর্ম উপলব্ধির বিষয়ে তর্কের নয় তাই ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করতে হবে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ উল্লেখ করে তিনি বলেন আবহমান কাল থেকে এদেশে সকল ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানাদি স্বাধীনভাবে পালন করে আসছে বড়দিন উপলক্ষে তিনি দেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায় সহ বিশ্ববাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন সহ বর্তমান যুদ্ধ বিগ্রহপূর্ণ বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠায় যীশু খ্রিস্টের শিক্ষা ও আদর্শ কার্যকর ভূমিকা রাখতে আশা করেন রাষ্ট্রপতি সম্প্রীতির দেশ আবহমান কাল থেকে এদেশে সকল ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানাদি স্বাধীনভাবে পালন করে আসছে সব ধর্মই মানুষের কল্যাণের কথা বলে ধর্ম উপলব্ধির বিষয় তর্কের বিষয় নয় তাই ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করতে হবে নানা আয়োজনে পালিত হল বাংলাদেশ টেলিভিশন বিটিভির ষাটতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিনটি উপলক্ষে রাষ্ট্রত্ব চ্যানেল বিটিভি প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় মনোক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কলাকুশলী ও শুভার্থীদের মিলন মেলা গান নাচ চিত্রাঙ্কন আলোচনা সহ দর্শকদের জন্য দিনভর প্রচার করা হয় নানা অনুষ্ঠান গৌরবোজ্জ্বল ষাট বছরে পদার্পণ উপলক্ষে বিটিভির কলাকুশলী বিজ্ঞাপনদাতা ও দর্শকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এর মহাপরিচালক ড মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম উনিশশো সালের পঁচিশ ডিসেম্বর ঢাকার তৎকালীন ডিআইটি ভবনে টেলিভিশন চ্যানেলটির যাত্রা শুরু এরপর সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের জন্মের পরের বছর যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ টেলিভিশন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে আধুনিক প্রযুক্তি সংযুক্ত করে উনিশশো সালের নয় ফেব্রুয়ারি ডিআইটি ভবন থেকে বিটিভিকে রামপুরায় নিজস্ব ভবনে আনা হয় উনিশশো সালে দর্শকদের রঙিন পর্দা উপহার দেওয়ার মাধ্যমে নতুন যুগে পদার্পণ করে বিটিভি আমরা সংবাদ শেষ করছি বিআরবি কেবলস শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে দিয়ে বিএনপির নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা কি ভিসা নীতি বা নিষেধাজ্ঞায় পড়ে না প্রশ্ন ওবায়দুল কাদেরের বিএনপির কর্মসূচি সম্পর্কে কাকপক্ষীয় জানে না বললেন তথ্যমন্ত্রী ভোট না দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে ইসি রিজভির অভিযোগ একতরফা নির্বাচন বন্ধের দাবি পেশাজীবী পরিষদের জেলায় জেলায় ব্যালট পেপার পাঠানো শুরু রাজধানী সহ সারা দেশে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারণা নিজেকে ভারতের প্রার্থী বললেন মেহেরপুরের প্রফেসর মান্নান আনন্দ উৎসবে দেশে বড়দিন উদযাপন বঙ্গভবনের সংবর্ধনা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে দেশের জন্য কাজ করার আহ্বান রাষ্ট্রপতি এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ